ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ റിവിഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ലെക്ചർ ഫോർ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ ഡിസൈൻ ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഡിസൈനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളതിനകത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് കേരള ടെക്നോളജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ കൺവെൻഷണൽ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് ഇൻ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഡിസൈൻ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ആൻഡ് ഹൗ അതാണ് നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കെ ടു ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്യൂമറേറ്റ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു ദ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സിനകത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനെ എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെക്നോളജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെയ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഘട്ടവും ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെയാണ് ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസൈൻ ആണ് ചോദിച്ചത് അല്ലാതെ ക്യാഡിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസൈൻസിൻ്റെ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സാധാരണ കുട്ടികൾ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സിനകത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് എന്നാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഉണ്ട് ആ ഫ്ലോ ചാർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്കതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ടിനകത്ത് ഞാൻ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തേത് നമ്മൾ ആ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് അതുമായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസൈനിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ മിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബോക്സസ് ആണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന ജോമെട്രിക്കൽ മോഡലിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അനാലിസിസ് ഡിസൈൻ റിവ്യൂ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഈ നാലെണ്ണമാണ് ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ജോമെട്രിക്കൽ മോഡലിംഗ് നമ്മളുടെ ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് സിന്തസിസ് ആയിട്ട് എന്താണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അനാലിസിസ് അനാലിസ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഡിസൈൻ റിവ്യൂ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഇവാലുവേഷൻ ഫേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് പ്രസൻറ്റേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമ്മളിത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ജോമെട്രിക്കൽ മോഡൽ എന്തിനകത്താണ് നമ്മൾ മോഡലിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നത് സിന്തസിലാണ് ഇനി അനാലിസിസ് എവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഫേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ ഫേസസിലും നമ്മൾ ഓരോ ഇതിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ഇതിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഡിസൈനകത്ത് റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് നീഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഡെഫിനേഷൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മൾ സിന്തസിസ് ഫേസിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ജോമെട്രിക്കൽ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് അതേപോലെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ആ സിന്തസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അനാലിസിസ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവാലുവേഷൻ സ്റ്റേജിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണെന്ത് ഡിസൈൻ റിവ്യൂ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഡിസൈനിൻ്റെ ഫുൾ സ്റ്റെപ്സും കഴിഞ്ഞു അനാലിസും ഒപ്റ്റിമൈസേഷനും ഇവാലുവേഷനും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളതിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനകത്താണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കിനി ഡീറ
മാത്തമാറ്റിക്കൽ അപ്പോൾ ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിൻ്റെ കമാൻഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇതിനെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലായിട്ട് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിനെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡേറ്റ ഫയലിൽ സ്റ്റോർ കാരണം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡേറ്റ ഫയലിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ബിറ്റ്സ് ബൈറ്റ്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്തൊരിക്കലും ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ കേസിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ ഇമേജ് ആയിട്ട് ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോമെട്രിക് മോഡലിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വയർ ഫ്രെയിം മോഡലിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോളിഡ് മോഡലിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർഫസ് മോഡലിംഗ് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡലിങ്ങാണ് നമ്മൾ ജോമെട്രിക് മോഡലിനകത്ത് ഇതിന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സെഷനുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വയർ ഫ്രെയിം മോഡലിംഗ് എന്താണ് അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ് വയർ ഷേപ്പിൽ വരുന്നത് വയർ ഫ്രെയിം മോഡൽ അതുപോലെ സർഫസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു മോഡലിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സർഫസ് മോഡലിംഗ് സോളിഡ് മോഡലിനകത്ത് സോളിഡ് ഒബ്ജെക്ട്സിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മോഡലിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോളിഡ് മോഡൽ അപ്പം ഇതിനകത്ത് പിന്നെ വരുന്നൊരു ജോമെട്രിക് മോഡലിനകത്ത് വരുന്ന വേറൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇതിന് കളർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെ വരച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡ്രോൺ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഇമേജിന് കളർ കൊടുക്കുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കളർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷനെ ആ ഗ്രാഫിക്സ് ഇതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ജോമെട്രിക് മോഡലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഇമേജിനെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആക്കി മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ജോമെട്രിക് മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇതെൻ ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇതൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് ജോമെട്രിക് മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് എൻജിനീയറിംഗ് അനാലിസ് അനാലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഓബ്ജെക്റ്റിനെ അനാലിസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കാൽക്കുലേഷന് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പ്യൂട്ടേഷന് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് അനാലിസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻജിനീയറിംഗ് അനാലിസ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു എഡിൻ ദിസ് അനാലിസ് അപ്പോൾ ഈ അനാലിസിസ് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് അനാലിസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ സ്ട്രെയിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാം അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അനാലിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത് എൻജിനീയറിംഗ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ വാല്യൂ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും നമ്മൾ അനാലിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഉള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും എൻജിനീയറിംഗ് ആനാലിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ഈ സിസ്റ്റം തന്നെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചില കേസിൽ നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ജനറൽ പർപ്പസ് പ്രോഗ്രാം ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു പെർഫോം ദ എൻജിനീയറിംഗ് അനാലിസ് അനാലിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അനാലിസിസ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് മാസ് പ്രോപ്പർട്ടി അനാലിസ് വരുന്നുണ്ട് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് അനാലിസിസും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻജിനീയറിംഗ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടലി അനാലിസ് ചെയ്യുക അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇനി മാസ് പ്രോപ്പർട്ടി അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ ക്യാൻ സിസ്റ്റം വിച്ച്
ഡിസൈൻ റിവാലോ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് തരിയും അക്യുറസി ഓഫ് ദ ഡിസൈൻ ക്യാൻ ബി അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് കണ്ടീഷണലി ഓൺ ദ ഗ്രാഫിക് ടെർമ് ഗ്രാഫിക്കൽ ടെർമിനൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അക്യുറസി ചെക്ക് ചെയ്യുക റിവ്യൂ ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിസൈൻ അതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡയമെൻഷനിങ് ആൻഡ് ടോളർ ടോളറൻസ് റൂട്ടീൻ സ്വിച്ച് അസൈൻ സൈസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ടു സർഫസസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ യൂസർ ഹെൽപ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ് എറേ ഡയമെൻഷനിങ് എറേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡയമെൻഷനിങ് ആൻഡ് ടോളറൻസി റൂട്ടീൻസ് നമ്മൾ ജല കേസസിൽ ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് വരും അതിനകത്ത് ഡയമെൻഷൻസ് വരും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസൈനർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് സൂം ചെയ്ത് സൂം ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും ഡിസൈൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും അതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കളർ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും മാനിഫേക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ഫീച്ചർ അവൈലബിൾ സം ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഈസ് കൈനമാറ്റിക്സ് കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ കൈനമാറ്റിക് പ്രൊവൈഡ് ദ്യാപ്പിൾ ആനിമേറ്റ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദി സിമ്പിൾ ഡിസൈൻഡ് മെക്കാനിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഇതിനെ ആനിമേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് വരുമായി ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് വരാട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് സിമ്പിൾ മെക്കാനിസത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് ആനിമേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ലിങ്കേജസ് ഹിഞ്ച് സബ് കമ്പോണൻസ് ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആനിമേഷൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടി കൊമേഴ്ഷ്യൽ കൈനമാറ്റിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ അവൈലബിൾ ആണ് ആഡംസ് എന്ന് പറയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡൈനാമിക് അനാലിസിസ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഡിസൈൻ ട്യൂ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഹാർഡ് കോപ്പി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ ഹാർഡ് ഡേറ്റാബേസ് അതായത് നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡേറ്റാബേസിൽ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജസിനെ അനാലിസ് ചെയ്യുക എന്തിനായാലും ഹാർഡ് കോപ്പി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ അതിന് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാറ്റ് സിസ്റ്റം വർക്ക് എപ്പോൾ ഓഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ആസ് മെനി ആസ് സിക്സ് വീസ് ഓഫ് ദ പാർട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ ഡോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മെനി ഓഫ് ദ ക്യാറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സിക്സ് വ്യൂസിന് നമുക്ക് എടുക്കാം അതായത് ടോപ്പ് വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിക്സ് വ്യൂസ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് അതായത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ടോ സാധിക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്സ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ടു കമ്പനി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബൈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ ദ ക്യാഡ് സിസ്റ്റം എ വാലിഡ് ജോമെട്രിക് മോഡൽ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ വിച്ച് കൺവേർട്ട് ദ ഡിസൈനർ ഇൻപുട്ട് ഇൻറ്റു എ പ്രോപ്പർ ഡേറ്റാബേസ് ഫോർ അതായത് നമ്മൾ ഡിസൈനറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിനെ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഡേറ്റാബേസ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അൽഗോരിതംസ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം ടു എസ്റ്റാൻഡ് റിക്വയർഡ് ഡേറ്റ ഫോം ദ മോഡൽ ഡേറ്റാബേസ് ടു പെർഫോം ദ അനാലിസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില അൽഗോരിതംസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന അനാ ഡേറ്റാബേസ് ടു പെർഫോം ദി അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെൻ ദ ഫൈനൽ ഡിസൈൻ ഈസ് അച്ചീവ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിലിങ് ഓഫ് ദ മോഡൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനൽ ഡിസൈൻ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡ്രാഫ്റ്റിങ്ങും അതിനെ പ്രിൻ്റ് ആക്കുക അതുപോലെ ഡീറ്റെയിലിങ് ഓഫ് ദ മോഡൽ മോഡലിനകത്ത് വരുന്ന ഡീറ്റെയിലിങ്ങും നടക്കുക ഫോളോഡ് ബൈ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫൈനൽ ഡ്രോയിങ്സ് അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫൈനൽ ഡ്രോയിങ്സിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രാഫ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ